la barre symbolique des 30 000 habitants a été franchie à Yverdon-les-Bains. Et ce nombre ne va cesser de croître. Pour traiter les 450 litres d'eau usée générée chaque jour par habitant, il faut impérativement moderniser une station d'épuration déjà sexagénaire. Une installation sous-dimensionnée et incapable de répondre aux défis actuels et futurs. Dans le deuxième épisode, nous avons abordé l'importance de la régionalisation du traitement des eaux usées en collaboration avec plusieurs petites communes environnantes. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans les coulisses du chantier qui rentre désormais dans sa phase finale. Un ouvrage complexe qui doit se dérouler sans pénaliser le traitement quotidien des eaux usées de la région. Et malgré la crise du Covid-19, le chantier n'a pris aucun retard grâce à une série de mesures rapidement mises en place. On a commencé par de, de petites choses simples hein, qui étaient de, de garantir l'hygiène pour le lavage des mains. Donc ça s'est passé par du désinfectant à tous les, dans tous les locaux. On a aussi mis en place des plans avec des espaces de travail pour les entreprises qui devaient travailler dans les différents secteurs ici de la steppe. On a aussi assuré que le nettoyage de nos installations sanitaires y soit plus accru. On a mis en place aussi un système d'audit. Donc chaque semaine, on, avait, on venait auditer les mesures pour toujours améliorer et adapter le système. On a mis aussi pour nos collaborateurs un système d'alternance, donc ils ne travaillaient pas tous pendant la, la, le, au plus fort de la crise. Puis avec toute ces, cette série de mesures, on a réussi à éviter et puis respecter le planning et traiter l'eau euh, dans les meilleures conditions. La mise en route des premiers ouvrages achevés s'est déroulée entre mai et juin 2020. Pendant toute la durée du chantier et durant toute cette transition entre les nouvelles et les anciennes installations, les eaux usées ont continué à être traitées sur une seule ligne sans interruption. Il a fallu ainsi gérer le passage de l'ancien au nouveau système. On a dû créer une nouvelle conduite à qui amenait l'eau sur les bassins, mais la plus grosse partie était la, toute la partie de distribution électrique et commande qui passait entre les deux lignes de traitement et qu'on a dû ramener d'un côté des anciens bassins pour pouvoir faire les travaux de la première partie de la, de la nouvelle construction. Autre étape clé de ce chantier d'envergure, la démolition des anciens bassins qui a débuté au mois de mai 2020. L'une des phases les plus délicates car les premières infrastructures ont été construites dans les années 50. Elles ont donc nécessité un important travail de dépollution. C'était la partie euh, la plus difficile je dirais parce que la deuxième construction était de, des années 66. Donc là il y avait moins de, de contraintes de séparation euh, de produits pollués. Et puis, ben, tout était monitoré parce que chaque déchet doit aller dans la bonne filière. Donc, c'est un, un travail de titan de tout séparer. Donc, pour ça, les équipes de démolition, ils avaient pas mal de, de contraintes avec la séparation de tous les produits, les amener dans la bonne filière. Il y a les documents de suivi, bien sûr, qui doivent être produits à chaque, à chaque benne qui est livrée. Donc, ça, c'était vraiment les contraintes de la démolition et de la dépollution. Et dans la nouvelle construction qui a débuté au mois de septembre 2020, côté génie civil, on a aussi rencontré un défi structurel. Car les bassins d'une steppe doivent être extrêmement étanches, ce qui implique un travail particulier sur le béton, traité spécifiquement pour cet usage. L'application d'une couche spéciale sur les panneaux de coffrage est nécessaire afin d'obtenir une porosité optimale du béton qui est en contact avec l'eau usée. Après tout ce qui est au début du béton, après tous les reprises de béton ice. Il doit être traité avec un, un joint qu'on va mettre au milieu du mur, au milieu du radier, pour garantir qu'il n'y a pas de fuite d'eau, que c'est bien étanche. Parce que si ce n'est pas bien étanche, comme on vient de dire tout à l'heure, là, on a une nappe phréatique qui va se mélanger, ça ne va pas y aller. Ici, après, dans les murs, comme on, 
on constate qu'ils sont moitié dehors de terre. Alors, c'est la décision du joint, il ne fait pas bien son travail, ça va couler. Puis ça, c'est un traitement qu'il faut vraiment le soigner. La nouvelle installation qui fonctionne depuis la fin du printemps offre déjà des performances accrues et désormais entièrement automatisées. En plus du carbone et du phosphore, l'azote est traité juste après la première décontation, ce qui n'était tout simplement pas possible dans les anciens bassins. L'eau renvoyée dans le lac, également débarrassée de ses nitrates, est ainsi conforme aux nouvelles normes de rejet plus sévères. La qualité des eaux traitées s'est ainsi beaucoup améliorée. On a évidemment plus de capacité, déjà un peu plus de capacité actuellement que deux lignes. On va doubler la capacité d'ici la deuxième étape, donc fin 2022. Et puis ensuite, eh ben, il y a tout le monitoring euh, qui, est, qui est différent. C'est très, très, euh, comment il faut dire, un, interactif avec euh, le système de supervision. Et on a également euh, amélioré le, la, le bilan énergétique au mieux possible, c'est-à-dire faire le bon choix de machine pour ne pas pousser vers le haut, trop vers le haut, le, la consommation d'électricité, vu que le traitement quartenaire va demander encore plus d'électricité, bien sûr. Après la fin de la deuxième étape de construction, il y aura la troisième étape, la construction du traitement des micropolluants, un chantier qu'il faut anticiper. Il est très important d'intégrer déjà dans les installations actuelles et dans la construction la liaison, les liaisons techniques nécessaires pour ensuite dévier l'eau sur le traitement des micropolluants. Dans le prochain épisode, nous ferons le point sur le traitement de ces micropolluants, une technologie de pointe au service d'une plus grande sauvegarde environnementale. Ce sera aussi l'occasion de se pencher sur la fin de la seconde étape du chantier et la mise en service de tous les bassins.